Что-то злая стала есть. Да нет, почему? Типа, если бы, если бы, хуй ты если бы. А мне нравятся комментарии, мне нравится вообще, что существует комментарии. Иногда, конечно, хочется, чтобы их не существовало, но иногда мне нравится, что это сразу реакция, стопроцентная реакция. То есть тебе не надо там ждать чего-то, вот как раньше на телевидении было, я не знаю, тебе дают кого-то, и ты такой, ну, нравится тебе или нет. И он живет в каком-то своем мире и думает, что... Ну, мне кажется, многие звезды того времени до сих пор живут... Не, ну, а объем полный... писем, которые прислали на Академика Королева Ты такой раскрывал с индексами все и читал. А я раньше... написаны «Добрый день». Я когда переехал в Москву, я думал, что если я потеряюсь вы... и не буду знать ни одного адреса в мире, я поеду на Академика Королева 12. Пишите Кузе. Подожди, у тебя хоть раз возникало желание написать комментарий? Постоянно. Я их постоянно пишу и стираю. Я постоянно пишу их и стираю. Какого рода? Ты именно типа сосиху или какой-то там вот... Короче, смотри, у меня есть две стадии написания комментариев. Я сначала пишу комментарии, где я пытаюсь что-то делать конструктивно. Ну, писать что-то конструктивно. Типа, ты не прав, потому что... Потом я это стираю и пишу, я мамку твою ебал. И это тоже стираю. И такой, нет, пускай ничего не будет. Авраам Линкольн вроде как. Когда его разозлили действия какого-то генерала или что-то такое... Он написал ему очень гневное письмо. Написал и отложил, не послал. Потому что сам процесс написания этого письма послужил для него выходом тех негативных эмоций, которые были именно продуктивны для его взаимодействия с этим генералом. Это вот история, которую я переврал раза четыре, пока говорил. Но в основе что-то. Слушай, так это же правда хорошая практика. Если тебе что-то там очень сильно не нравится, просто напиши это в тексте, неважно, на бумаге или в заметках, и оставь. Блин, а представляешь, если потом это всегда сохранять и потом периодически заходить и смотреть, как ты агрился на вообще на все, что есть. Типа, ты пизда тупая. Так это постоянно перечитывать негатив на самом деле нельзя, потому что... Ну, или иногда ладно. Может. Ну, хорошо, а ну, негатив перечитывать нельзя. А если... А если комментарии, ну, в 80% позитивные, но то, что происходит в кадре или действия, полное говно. Человека же заставляет это жить в иллюзиях. Конечно. То есть нельзя ориентироваться на комментарии. Недавно вышло видео с Сашей очередное. И я посмотрел комментарии под его видео. И я вообще не могу понять, ну, нравится людям то, что происходит или нет. Потому что основные комментарии это ну, долгополо фрик или фрик и пол. Я не могу понять, ну, типа, им тебе понравилось, блядь, или что? Мы вообще думали недавно с Драком, что было бы прикольно при заполнении роутера, ну, ну при заполнении заявления на, на интернет, ты писал больше данных о себе, типа, сколько классов ты закончил, какие книги твои любимые и так далее, чтобы перед чтобы тем, как решали. ты открывал ноутбук или отключал компьютер, он такой, здравствуйте, Сергей, я напоминаю вам, что ваш интеллектуальный уровень ниже среднего. Недавно была на съемке э, «Мастер смеха», там был финал, и там как раз сидели в жюри Дубовицкая, Винокур, Гальцев и старший Урган. Но я вам скажу, если честно, самый смешной там был Винокур. О, ну, очень смешно отбивал. Он делал вот так. Я почти уверен, что эти люди, они в жизни, ну, не, не, не знаю, как Дубовицк или Урган, но Винокур, и, мне кажется, Гальцев, они очень смешные, у них очень хорошее чувство Я Гальцев от Comedy Club узнал, ну, просто Comedy Club, они на самом деле ведь офигительно смешные люди. Что бы они там ни делали, они подстраиваются все равно под твой формат, хотя они сами его и задали. Но все равно их огромное чувство юмора, оно сдерживается, и на телевизор подает очень... Ну, я думаю, КВНчики, то есть до хрена супер смешных КВНчиков. И, или номеров каких-то там, которые вот переворачивают игру. А мне нравится, что в целом ну, ушло уже время в плане, когда люди думали, что если ты занимаешься юмором, то ты должен быть богатый. Ты, ну, Comedy Club же задал такую планку, что ты, ну, они же, ты же видишь, как они заходят. Ну, это супер, суперзвезды такие. А знаешь, как я первый раз увидел Comedy Club? Я помню, я сидел дома, смотрел региональное... А мы сейчас каждый расскажем историю. Региональное мы... телевидение. НВК Саха у нас было. И у нас оно делило время с ТНТ. У нас был третий канал. У нас был первый, второй и третий канал ТНТ. И оно делило время. И то есть, допустим, после шести вечера, бах, и включалась НВК Саха, и там... Не знаю, распнут меня сейчас за эту пародию. Ну и все, типа там... Певец из Сунтарского Луса поймал вот такую рыбу. Все такие... Ну, новостной сюжет. И потом после 10 раз переключается, она обычно до 12. И после 10 что-то переключается, и я такой пам-пам-пам-пам-пам. И я такой смотрю, и выходит э, чувак с сигаретой, и такой что-то говорит, 
И ему какой-то рыжий чувак с бородой говорит, у меня, если у меня передозировка хны, у тебя передозировка говна. Я такой, а это что вообще? Это почему? Ну, почему? Что это такое за действие вообще? И потом выходят ребята и такие, типа, алло, Марина! Да, ну, ну, вот эти миниатюры. Я такой, а что это такое вообще? А я не, я не представлял, что есть жизнь за, моим, за пределами моего, моей деревни, понимаешь? Я не знал, что есть жизнь за пределами деревни. Я думал, вот есть бабушка, дедушка и тринадцатый дом напротив, понимаешь? А тут какие-то люди, ну, как-то по-другому живут, и я такой, вау, вау. Так вы понимаете, что по сути-то они нам и задали вот этот вектор? Так, Просто... а, знаешь, насколько это повлияло на меня, что первый год, когда я занимался стендапом, я Ты выходил... говорил эту шутку. Нет, я выходил, я выходил выступать в желтых синих пиджаках, в рубашках. Я думал, что на каждое мероприятие ну, наряж... нужно наряжаться. Это же праздник. Да, мы брали местных звезд, садили, и я выходил такой... Э, вот ты, дерьмо! И все, такие, и все такие сидят. А мы правильно потом, делаем, да? да? Тут же хлопать потом надо. Я, да, я потом такой, ну, вот ты дерьмо, чем ты, что там, это знаменитый рэпер нашего города, у тебя треки говно, и он такой, иди нахуй. Я пошел в местный магазин, и, а пиджаки все серые и черные. Как я в Советском такой, Союзе, блядь. блядь. Не подходит. И я прям нашел, я прям смотрю, вот так полка висит у нее в пиджаках все. И я смотрю, что-то желтое. И я такой, вот это. Мое. Я его одеваю, а он мне чуть-чуть жмет. Я такой, похуй. Я похудею. Похуй. Я одеваю этот пиджак, под ним футболка какая-нибудь цветастая, с картинкой какой-нибудь. Всем привет. Мы начинаем. Comedy Jam он назывался mm -hmm. у нас. Слушай, ну это легкое проклятие вот этих оригинальных стендапов, которые вы наследовали, эти яркие, и которые, и которые все, вот этот планшетик и яркость, яркость да. такая, еще галстуки бабочки. У нас был Реал Бодрит на Камчатке. Реал Бодрит? Да. Это тоже, ну типа камеди местный Реал Бодрит. И там тоже КВНщики, у нас были единственные звезды, которые дошли до одной восьмой премьер-лиги сборной Камчатки. И вот они были местные там звезды, и мы на них смотрели, типа, О, какие они крутые. Не, а мы просто напивались там до, полу, до полуобморочного состояния и вот так выступали. Мне когда говорили, ну, ну типа, можете выступать раз в неделю, я такой, это невозможно, чуваки, вы че, я-то кухню знаю, раз в неделю выступать невозможно. Мы выступали там раз в месяц, два раза, ну, один раз в два месяца. И потом, только потом, когда мы такие, типа, а, вот что-то открытые микрофоны каждую неделю, мы потом такие, а, можно просто в футболке прийти, да? Я вам клянусь, у меня остались э, пиджаки все. У меня есть желтый, Слушай, синий. давай договоримся, что ты на следующий гонг-шоу придешь да. в нем. Так я снимался, ну, я снимался в одном из них в голубом огоньке на Новый год. А, в синем да. пиджаке. Да, в синем, думал, да? Есть, да, синий образ, сереграли, все в синем пиджаке. Там же там такой как раз. Ладно, ты его так и делал, да. Синий пиджак, у меня есть синий, желтый, какой-то бирюзовый. Давай в желтом и бирюзовом придешь на гонг-шоу. А еще мне... У меня на выпускной, мне отец привез пиджаки, э, привез костюм. Я просил, я не знаю почему, но как и любой деревенский житель, я такой, на выпускной хочу пойти в белом. Я прошу папу купить мне белый пиджак и костюм. Он в командировке был в Хабаровске. Он говорит, белый не нашел, есть стальной такой красивый. Стальной, да. ой. Да. Вот и вот я приезжаю, я на выпускном был как я робокоп. А туфли? А туфли какие-то бежевые, ублюдки, туфли. Остановился. А? Да, страну ну, По-моему, да. У меня такая какая-то прическа. Я в этом в отливе весь стою. Это ужасно, ужасно. И потом, что же вы думаете? Я сохранил этот пиджак, и уже прошло какое-то время, и появился этот Comedy Club мясничковый. И я такой, ну пришло твое время. Стальной пиджак. Стальной пиджак. Потрясающе. Вообще не могу понять, как могла сложиться в моей жизни. Типа там. Я сейчас иногда смотрю... Знаешь, как это бывает, когда... Я говорю, ты бы умер. Я Ты бы там умер, судя по твоим рассказам. Твоим историям. Да. Слушай, я, я, я иногда, знаешь, захожу и минут по 40, по часу провожу э, в анализе э, социальных страниц в социальных сетях моих одноклассников, которые там остались. 
И мне это так безумно интересно, когда я смотрю, как они на том же дворе, на, том, на той же улице вот так водкаются. Я такой, господи, ну... Это страшно, понимаешь? Это страшно. Конечно. Мне звонила мать недавно и сказала, что килограмм картошки там стоит 290 рублей. 290 рублей килограмм картошки. Но я теперь понимаю, почему у нас жареная картошка была главным блюдом на Новый год, блядь, понимаешь? Так нет, ну люди наконец-то начнут ценить картошку, если она будет стоить 290 рублей. Для меня вот яйца и картошка, они всегда были удивительны. Это Почему яйца стоят 40 рублей, а их 10 штук? Это возможность 10 раз есть яйцо, сварить его, смяткой его сделать. Гоголь, вот, гоголь. Э, и яичница, омлет. Пиздец, 10 яиц, 40 рублей, 30. Так Картошка тоже самое. Курицам обидно, они такие, блядь, за что стараемся? Да курица, на самом деле тоже это странно, но вот и продают типа вот курицу за 250 рублей. И это курица, которую родили, вырастили, убили, Прокормили. ощипали, да, ну накормили mm -hmm. достаточно, ощипали, привезли, зажарили, отдали мне, завернутый в лаваш с двумя соусами, еще немного зелени посыпано за 250 mm -hmm. рублей. Это жизнь курицы плюс еще куча всего. Я почему-то вот о чем захотел поговорить с вами. Мне очень интересно этот момент. Потому что у меня прям, ну, мне прям больно. <laughs> Если честно, вот с, де ну, с детства. Вы ездили с родителями в отпуск? Киев считается? Да. да, да, считается, да, конечно. Да. И вообще любой выезд считается. Да, да, тогда в Беларуси. Я Украина. сейчас вспоминаю это, потому что я сейчас тоже воспитываю человека. И я вообще вспоминаю, насколько... Оказывается, меня воспитывали люди, которые вообще не понимают а, ну, о жизни нихуя, ну, условно говоря. Потому что, смотри, меня... вот как мы ездили. Мы ездили из нашей деревни в деревне других областей к нашим родственникам. Типа Нижегородская область, там Ростовская область. И вот как это происходило. Мы приезжали в деревню в Ростовской области, где население еще меньше условно, но там бабушка живет. Угу. Собираются все родственники. Мои мама с папой... Э с ними со всеми пьют, а мне говорят, знаешь что, иди на улицу побегай, что ты дома сидишь, найди себе друзей, познакомься. И, я, и мне кажется, это так несправедливо. Ну, да. Почему? Ну потому что, ну допустим, я сейчас, ты когда выезжаю куда-то, да, я когда выезжаю сейчас куда-то с ребенком, типа, мы стараемся как-то ее занять, типа, чтобы каждый день она куда-то сходила, что-то посмотрела, что-то, что ей интересно. А вот это типа в деревне, когда тебе 12 лет, Тебе говорят, иди побегай, найди друзей. Ты такой, чего, блядь? Мне говорили бутылки собирать. Я бутылки собирал, это был мой досуг. В деревне, когда жил. Ходил, сдавал их. Слушай, ну я, я до сих пор вот об этом думаю. Но я думаю, насколько, ну, насколько же вам было похуй на то, что я, чем я занимаюсь. Потому что они мне внушили в голову абсолютно точно, что все, что со мной происходит, это виноват в этом только я. Если мне нечего делать, значит, в этом виноват я. Ты неинтересный человек. Ну, да, да. То есть почитай. Мне, да, почи, вот это вот, почитай. Классика. Это вообще, я недавно ехал еще в поезде 22 часа, и у меня напротив лежала девочка лет 16, сверху лежал ее брат, ему было лет 12, зовут его Коля. И периодически к ним заходила мать из друг... Она в купе ехала. Не знаю, как почему. Не знаю, это так Красотка, вышло. красотка. И заходила Надо мать. Идти. И, короче, они вдвоем, эти суки, так дрочили этого Колю. Коля нашел себе подружку там, в, в, в общем, плацкарте, и игрался с ней. А этим двум сукам не имется от того, что им делать нечего. И они такие, Коля, обратно лег, почитай. И стучили 12-летнему пацану что-то типа ревизора, блядь, Гоголя. Типа, читай. Я не хочу читать, я хочу поиграть. Там девочка, типа, я хочу с ней поиграть. Иди, почитай. А эта маленькая пизда, 16-летняя такая, да Коля просто влюбился. И он такой, заткнись, заткнись, заткнись. Понимаешь? И они, они настолько, и он, а эта мать подхватывает и такая, да, Коленька, влюбился в девочку. Он такой, а там люди же все вокруг смотрят. И он такой, для него это стресс. Он такой, да пошири вы, я тебя не Вижу! Понимаешь, 22 Сейчас часа. Так и... здорово получается показывать. Да, да, я я он, будто этот мальчик, он это испытывал. Так я, я, понимаешь, я в какой-то момент, ну, хотел вот так закрыть ноутбук и сказать, да что ж вы, суки, делаете? Дайте, Оглянитесь! Дайте, пускай, ну, в смысле, нам ехать 22 часа, пускай Сам пацан скоротает время. Почему? Коля, полежи. Коля, поспи чуть-чуть. Два часа дня, ты, сука, поспи чуть-чуть. 
А знаешь, что потом с этим Колей будет? Он просто... Вырастет и начнет насиловать. Да, да. Он либо будет таких девочек насиловать, с которыми не наигрался, либо сестру свою упиздить, либо мать ну, сопьется, потому что ей будет говорить, ты виновата. Смотри, всем. показательный момент. Эта мать заходит и приносит журналы этой девочке. И почему так девочки 16-летней, у нее потрясающие отношения. Подруги? А Коленьку они дрочат. И она приносит ей журналы детские, где написано плюс 6. 6 плюс. Сенс. И говорит, я тебе купила. На, почитай. Она говорит, мам, я не хочу, это, не, не, ну, это детская. И Коля говорит, а дайте я посмотрю. И он ему так понравились эти журналы, раскраски, наклейки. И он сидит, так увлеченно этим занимается, а они сидят и такие... Че, Коленька, шестилетний у нас ребеночек, yeah. может сиську тебе пососать? И он такой, да заткнитесь, ну, заткнитесь. Понимаешь, они его дрочат за все, за то, что ему просто что-то интересно, потому что этим сукам в поезде делать нечего. Так они, им интересно его доебывать, ты понимаешь, что, что эти люди закомплексованы тоже, это невротички две, да, которые да. хотят просто за счет бедного пацана как-то себя потешить. Им, вот их занятие, они дрочат пацана, вот что им интересно. Так странно, вот мы ехали когда, она сидит, и я вот вот так вот сижу, и она смотрит на меня вот так, вот так смотрит на меня, нет, нет, мамка. Ну, еще, кстати, хочу отметить мелочь, что у нее были порваны лосины, я постоянно видела ее жирную ляжку, я не знаю, ну, насколько это... Ну, просто хочу, чтобы вы погрузили... то есть это еще и мама в лосинах. Да, да, я хотел погрузить вас вот в это все. И я когда, ну, я когда вот на это... Она смотрит вот так на меня... Она же молодая еще наверняка, или 35, Нет, нет, она толстая мамаша, которая забила на себя хуй основательно уже лет как 8, а может и больше. Она воспитывает детей, что-то Да, заебался. и вот э, мы едем, и она смотрит на меня вот так, знаешь, как будто насквозь. Угу. Вот так. И такая, Маш, я так хочу, чтобы отец на море тоже приехал. И я понимаю, что я невольно участник разговора. И эта Маша такая, мама, зачем ты мне это говоришь? И она такая, я не знаю, Маш, просто что-то соскучилось так. То есть... По идее, ты должен был такой, сейчас я вызвоню отцу. Я не вот знаю, чего сделать. они хотели, но вот эти разговоры... Ты понимаешь, когда ты заводишь разговор более или менее серьезный семей... на семейные темы при чужом человеке... Угу. У адекватного но... человека это вызывает дискомфорт Да, это, это невероятный дискомфорт, во-первых. А во-вторых, они потом через часов восемь вообще не стеснялись меня обсуждать при мне же. Мои вещи, как... Ну, типа, а что это у него за кроссовки такие? Маш, а у тебя есть такие? Это такая хуйня. Я думаю, господи, насколько... Да? Но вы думаете, что мамаша... Нет, смотри. Хотела поебаться с тобой в туалете. Что ты не понял? Да. Она тебе подает знак такая, я без мужика еду, скучаю. Да. Глядя в тебе, тебе в глаза такая. Я тоже об этом подумала. Что она именно к этому отсылку делала. Поэтому дочка я офигела. Типа, нафига ты мне это говоришь? Я еще ничего не понимаю. Слушай, я вообще... Я на самом деле... И вот вот этот вот Коля... Прям вселился в мою душу. А может, у него прям... есть шанс? У него ведь не только есть эта истеричная мама и дочка, у него есть, знаешь, друг интернет. Так вот в том-то и дело. Я больше чем уверен, что они... Это, знаешь, это одна, одни из тех родителей, которые говорят, что э, за плохие оценки мы тебе лишаем всего, всех источников информации. Потому что они считают, что это естественный метод наказания. Типа, мы лишаем тебя компьютера, мы лишаем тебя телевизора, мы лишаем тебя всего. Коля, кстати, пацан был вот такой, знаешь, в шортах, блядь, который, ну, типа, он в футбол пойдет, поиграет. Он, он найдет чем заняться, понимаешь? Он пойдет, блядь, букашек собирать в банку, блядь, ну, если не... А эти две, блядь, мразоты... Сидят, и они уже испытывают, как одна испытывает кризис вот этого начинающего взросления, а вторая уже среднего возраста. И все это находит концентрация в Коле, потому что батю они дрочить не могут, потому что батя скажет, идите нахуй вдвоем. Так вот, собственно, что я тебе хотел сказать, что у тебя сейчас, твои 24 года, лежащие на соседней полке... 25. Поздравляю с днем рождения. В принципе, есть уже этот авторитет и возможность закрыть ноутбук. Как? Закрыли свои рты, блядь! И открыть ноутбук снова. Не, я так не сделал, я молчал. Но ты, но ты можешь, ты теоретически уже, типа, вот тот мужик, и тем более они тебя послушают, у них сознание вот это другое, у них вот этот вот какой-то, а, мужик какой-то. Посмотрите, это что-то непонятное. Я, да. я молчал до самой Москвы, и когда мы уже приехали в Москву, они такие, сколько метро сейчас стоит? Я говорю, 50. И они такие, он говорящий. 
можно последние 20 минут его позаебывать. Заебывали? Ну и мамка там начала, типа, а вы что, вы куда, вы зачем? А у, меня абсо... а, а у меня за все эти 22 часа сформировалась к ней лютая ненависть, которой она, видимо, не догадывалась. Так, а ты к Коле подошел потом, нет? Вот у меня вот, у меня какая идея. Ты мог подойти к ребенку и сказать, Коля, блядь, держись. Я ты хоть, адекватный я, пацан. Я, 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 вот я сейчас тоже думаю, что надо было так сделать, но я так не сделал, потому Коля что я... Думает, что он не прав, ты понимаешь? Потому что я побоялся, что если я к нему подойду, Коля подумает, и что я как хочу его изнасиловать. Подожди, как он интерпретирует это именно? Он же, если он живет в этом сознании, то это будет просто какой-то мужик, который говорит ему что-то, и он Коля, возможно, не соединит, если Сережа скажет, Коля, держись. Ты прав, ты нормальный пацан. Он не поймет, с чем это связано. То есть он для него не очевидно, что Сережа, который снабкомик, у которого аналитическим сделал этот вывод об этих людях. Так И потом не... что-то Коля ну, комментирует. Типа, это я так абстрактно говорю. То есть очень хочется даже мне сейчас подойти к этому Коле, отыскать его, и сказать, господи, ребенок, у тебя есть шанс на Да, да, да. Я так хочу, чтобы ты жил нормально. Пожалуйста, не слушай свою мать и сестру. Я подумал только сейчас. Жалко, что я это тогда не придумал, чтобы перед выходом на перрон в Москве подойти к нему и сказать, я это ты из будущего, все будет хорошо. Только пошли на уйти. И уйти. Бросай мать и сестру. Чтобы Коля сейчас на уроках сидел такой. У меня будут такие кроссовки. <смех> У меня мама и брат очень любили врываться ко мне в комнату. Врываться. Конечно, я безусловно счастлив. Знаешь, когда учат радоваться, типа, да радуйся, что у тебя отдельная комната. Заебись. Но тут все равно проблемы есть. Она без есть замков учат... была? Да, конечно, без всяких. И, типа, без замков, и брат еще. любил вот так вот, именно, знаешь, чтобы за полсекунды его голова уже оказалась в комнате, наблюдая, не драчу ли я или не делаю чего-то такого. А сколько лет? Ему она 10 лет старше меня. И, ну, то есть, это ведь тоже немного ненормально по отношению к личному пространству. Но да такое дело, нет. что у детей нет личного пространства. Нет, нет, я считаю... Знаешь, я вообще... когда тебе пиздят и говорят тебе, что это ты в этом виноват? Да, да, так я вообще, я бы, знаешь, я бы с огромным удовольствием, если бы у меня мне позволял интеллект и образование... Видишь, до чего ты бы, меня довел? Я бы с, с огромным удовольствием, знаешь, вел бы какие-то семинары по внушению таким людям, что, ну, как, я не знаю, возможно, я сейчас говорю абсолютную ерунду, но я считаю, что вот так воспитывать детей нельзя вообще, потому что эти люди, они же из поколения в поколение. Они, они же понимают, что они сейчас довели Колю до такого состояния, что если, что если у Коли что-то произойдет действительно серьезное в школе, он, ну, не, вообще, поделится он не поделится никогда с ними. Ну, и все это приведет к чему-то очень плохому. Я, я вообще не понимаю. Ну, я вообще, я сейчас стараюсь вообще ну, разговаривать. Вы не представляете даже, ну, вообще, с какой силой я борюсь с желанием дать подзатыльник каждый раз. Потому что это действительно тяжело. Я пытаюсь действительно, типа, на, ну, вот слу, слушать вот эту хуйню, которую несут дети, потому что, ну, для нее-то это важно. Для нее это важно. И нужно понимать, что если для нее это важно, даже если ты считаешь, что это полная хуйня, Нужно быть вовлеченным в процесс. И вот э, ну, жена моя, она тоже сейчас делает большие успехи в этом плане, что она старается именно слушать, старается как-то разговаривать, потому что, ну, потому что сейчас уже начинаются вот эти социальные проблемы, когда в классе появляются, допустим, четыре лидера. А, погоди, все, пошла она уже? Она да. в школу, да, пошла, в первый класс. Уже, уже за две недели мы подрались два раза. Мы, это твоя дочка. Моя, да, ну да, я как, я сейчас, да, я, да, я так сказал. Ну, видишь, Мама. у тебя деменция немножко, немножко, чуть-чуть, по чуть-чуть идет. Ну, и я... Ну, мы хорошо он, покакали он, сегодня, он, да, он, уже под, не болеем. Под, подралась э, два раза э, с двумя девочками. Я подозреваю, что просто она, по, ну, по, лидеры стал, сталкиваются. И, типа. а, там сейчас выявление иерархии. Кто там, знаешь, вот эти вот группы. Но мне нравится крутой, наблюдать. Я, я каждый день хожу в школу, отвожу, и мне нравится наблюдать за девочками, которым 7 лет, и которые... И девочки стоят, когда ждут учителя, и они поют... Там есть одна девочка, которая поет взрослые песни. Я вот думаю, это нормально вообще? То есть стоит ее мама... Смотри, стоит ее мама, и рядом стоит девочка, и поет песню, которую она явно дома часто слышит, типа... Я тебя хочу, там, ты моя любовь. Ну, какие-то попсовые, я не знаю, какие-то песни. Ну, типа, условно говоря, из репертуара... Налей мне водички. Из репертуара, типа... Бузовый. Ну, возможно, бузовый, лободы, да. Вот какой-то такие песни. Женщина типа, растет. 
Да, я думаю, ну вообще, а это нормально? Ну вообще, вы как считаете, это нормально, когда вот ребенок в 7 лет неосознанно, но поет вот такие песни, типа... Ну мы же неосознанно. Я помню, что я однажды увидел Колю совсем с другой стороны по поводу отношений. Коля при нас сделал глупость и ответил на видеозвонок одной дамы. И оттуда прозвучало мур-мур-мур. И я такой, Коль, ты такой человек? Ты такой, который отвечает на мур-мур-мур-мур. Навряд ли же она ему такая мур-мур-мур, а он такой, так, ты что начала? Нет, скорее всего, он такой мур-мур-мур, понимаешь? Коль. Что за гнильца у тебя внутри? Коль, не так-то, ну... Такой уж ты и добродушный, открытый человек, да? Нет, Коля, безусловно, добродушный, открытый человек. И очень... Мне нравится, что у Коли есть э, безупречное умение слушать. Да. Э, это вообще не хватает многим людям, потому что сейчас люди в основном ждут очереди сказать многие. Прежде чем... Э, ну, ждут, пока ты договоришь, чтобы сказать что-то свое. А Коля очень э, грамотно слушает любую хуйню. Поэтому, мне кажется, Коля будет прекрасным отцом. Только поэтому для отца ведь нужно Слушай, более качественно. Слушай, а вот что нужно всего лишь, как, как мне кажется, с моего маленького опыта, вот все, что нужно ребенку-то, ну, чтобы его выслушали и дали какую-то оценку. Потому что я помню, когда я приходил в восторге от друга, которому купили компьютер и рассказывал матери про компьютерную игру какую-то, угу. ну, просто от восторга. Она такая, типа, что нахуй? Ну, как что, какой Warcraft ты что? да. Знаете, что про эту историю про Колю? Я подумала, что, в принципе, это из чувака зато может вырасти неплохой стендап-комик. Ко Коля вот тот из да, поезда? с поезда. Он сто процентов будет. Ну, если он не сломается... Так нет, чтобы стать стендап... Ну, подожди, он может нет. стать стендап-комиком. Да, ну, не любое угодно. говно станет стендап-комиком. Да, да кто угодно может стать Комбинация стендап. факторов приводит тебя. Да, да должно быть что-то. Я но... не спорю, что это сто процентов. Вот, пожалуйста, готовы. Нет, нет, просто... Коля, Коля станет стендап-комиком, если ему позволят в какой-то момент просто принимать хоть одно решение. Потому что я вам... на него у будет. меня есть, смотрите, у меня есть одноклассник, его, кстати, тоже зовут Коля, представляете, его тоже зовут Коля, я не буду называть фамилию, но у меня есть одноклассник, который намного был развитее, чем мы физически, просто гены, он был больше нас, выше нас. У него первого нашла расти борода и волосы на мошонке, за что мы дико его гнобили в бассейне, потому что у нас еще ничего не было, а там у него были какие-то волосы, мы такие, ебать. Но он быстрее всех нас развивался. У него Он был очень визуально красивый парень, ну, и сейчас, скорее всего, есть. Но его мама так задрочила, она у него в органах работала, это властная женщина, которая работала в органах, она его так задрочила, что она даже не отпустила его после 11 класса, поступать. Попасть. Она отвезла его, он поступил заочно, и она его привезла. Потому что до этого вот как произошло. Он поехал поступать и случайно встретил какую-то женщину 35 лет с двумя детьми, одинокую. И он так охуел от какого-то внимания в его сторону, что тут же пришел к матери и сказал, она будет жить с нами. Мать, естественно, всю эту байду завернула и отвезла его обратно в деревню к нам. И он по сей день там с ней живет. Бедняга. И это вообще, ну, вот видишь, это, 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 это как раз такие истории, когда, ну, тебя не слушают. Вообще не слушают. Так, ну, рано или поздно ты же сам, как личность, начинаешь развиваться. Так, а когда, тебе, понимаешь, когда в тебе душат личность постоянно, когда ты такой, когда тебе внушают, особенно с самого детства, все, что, что, все, что бы ты ни говорил, это полная хуйня, потому что ты еще жизни не видел, ты еще не нюхал, ты еще не зарабатывал, ты еще и... Я в какой-то какой степени даже вообще благодарен своей матери, что она лет в 15 хуя на меня забила. Я такой, ну, наверное, нормально. Mm. А у тебя мама? Смотри, как-то так вышло. Ну, то есть я был в целом домашним мальчиком. Ну, и типа, и меня мя -мя 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 гнобили, что типа я должен что-то найти. Ну, я не особо хотел сказать какое-то свое призвание в жизни или что-то такое. Но у меня... Ну, то есть я, в принципе, белый человек. Меня били, но, знаешь, типа, не, не так, чтобы оставить следы, а чтобы... Это, а остальное просто было мя 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 очень злой, очень долго. Я знал, что типа я знал, какой заход означает, что какой заход в мою комнату означает, что у меня останется на 40 минут. Возможно, со слезами, возможно, с истерикой, возможно, с ударами потом. Я прямо вот типа, да, готов, готов, готов к этому. Но потом в один момент оказалось, что я просто могу уехать и жить в другом месте, и отношение ко мне сразу поменялось. Да. Иногда звони. 
То есть все эти претензии, они ушли как будто, типа, тот факт, что я могу обеспечить себе себя жильем. Себя. Да. Молодец. Отлично. Ну, то есть все равно я по-прежнему что-то должен и нужно. И понимаешь, если я вернусь, что только я вступлю в родительский дом, там сразу начнется уже 6 лет, как что-то прошло, и ты должен, и ты обязан, и надо было. И я ухожу, все, тишина. Я в благословенной тишине нахожусь. Слушай, так может быть, получается, что все вот эти, ну, все вот этот камень преткновения, почему родители не понимают детей, почему. Ну, то есть, фактически, единственная причина, одна из важнейших, это материальная зависимость. Они, когда ты материально зависим от них, от, от них когда они понимают это, у них к тебе гораздо больше претензий. Конечно. И поэтому тезис, что чем дальше мы от родственников, тем сильнее мы их любим, он прекрасно работает, потому что, когда ты дальше, ну, ты от них не Никто зависим. никому ничего не должен. Ну, и почему, а почему вообще... И нет постоянного ежедневного говна, того, что именно ежедневно было Да, плохое. а почему, ну, вот почему тогда у родителей, у взрослых людей, которые учат тебя жизни, нету понимания такого вопроса, что если ты даешь деньги и обеспечиваешь вот этого человека у тебя в квартире, то ты должен с него спрашивать за это. Ну, я понимаю, есть какие-то нормы, типа, воспитательные нормы, типа, ешь аккуратно, типа, не выгляди как долбоеб, типа, ну вот. Но почему, ну это же чаще всего доходит до сумасшествия, когда, типа, ты меня позоришь, потому что там получил двойку по химии. То есть ты меня позоришь тем, что ты я не понимаешь. Я в глаза понимаешь. родителям другим, как вот на собрании посмотрела, мне так стыдно было за тебя. Да, то есть тебе не было стыдно, что я не понимаю химию. Тебе было стыдно, потому что... Вокруг другие люди на тебя. На тебя как... посмотрели бы не так. У меня вот, допустим, сейчас с отцом великолепные отношения. Вообще великолепные. Мы с ним прям, ну, прям друзья невероятные. Мы с ним там... Он может мне позвонить и действительно рассказать такие вещи, которые, по сути, не рассказывают там, своим детям, да, на какие-то там более интимные темы. А вот э, в остальной семье, в которой там есть у меня там бабушка, тет, я, зна... я скорее, знаешь, как... Э, я для них как беспризорник, который оторвался от каравана и что-то пытается делать. Поэтому мне каждый раз, когда мне пишут или когда мне ну, вот, звонят, они мне вот так начинают разговор. Так а что там у тебя? Ну, ешь, спишь. Ну, типа, знаешь, там такие... То есть я, я до сих пор какой-то... Ну, полу, полу, знаешь, полубеспризорник такой, типа. Они думают, что я босиком хожу в дождь вот, вот, по Москве. Газеты раздают. Никто уже просто из них не может понять реально это положение дела. Они не могут признаться. Они не могут признаться в том, что он может добиться без них. Ну, пока у меня... Ну, они никогда не признают мою... Ты понимаешь, вот я сейчас нахожусь на таком уровне общения с родственниками, что они титанически не могут понять, что как это ты занимаешься чем-то, но ты не у Белого, не у Мартиросяна. То есть как это? Это, не, ну, это невозможно. В каком таком интернете? Ну, типа, понимаешь, то есть, подожди, то есть у тебя, у тебя есть там какой-то договор. договор? Есть у тебя какой-то договор? Ну, ты как выходишь? То есть, подожди, ты говоришь, что ты работаешь. Как ты работаешь? Ты приходишь на работу. Ну, вот как это? Как? Они не могут понять. То есть, меня, ну, они никак, навряд ли они меня признают, как ну, человека, который работает, до того момента, пока я такой, бабушка, познакомься, Гарик Мартиросян. Навряд ли. У меня точно так же. Я когда только начинал заниматься, я маме говорил, что вот, чтобы, знаешь, нужна какая-то минимальная связь хоть с кем-то. То есть я говорил, вот там, где я выступаю, выступает еще Елена Борщева. Она из команды КВН «Утомленный солнце», по-моему, нет? Это Пятигорск. Пятигорск. Да. Вот. И она такая, а, та ушастая девочка, которую я видела. А если я видел ее, значит, ты точно там не сосешь за деньги. Но единственное, что мне непонятно до сих пор, это как вот сделать эти, как вот сделать эти родственные скрепы такими между, допустим... Мне же сейчас вообще, по сути, не волнует, что там будет происходить. Меня сейчас волнует то, что будет происходить в моей семье, uh -huh. которую сейчас я начал делать, собственно. Ну, да? сейчас-то все и нормально типа, да, 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 сейчас, ну, сейчас все нормально, но мне иногда непонятно, как сделать эти, как вот эти родственные скрепы такими, чтобы они не были слишком расхлябаны, чтобы мне не говорили в 12 лет, иди нахуй вообще, иди нахуй ты. В 14. Ну, там, Может, 14. Будет. Да, 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 скорее, скорее всего, будет. Скорее да. всего будет. Там... Ну, чтобы была какая-то... Как балансировать между строгостью и пониманием? Вообще это реально или нет? Ну, у некоторых знакомых, знаешь, которые, типа, вот, которые я видел, они так нормально общаются с мамой и папой. Знаешь, они говорят им правду. Для меня это шок. Типа, вы говорите родителям правду, 
допустим, лет 8 назад его родители знали все подробности его интимных отношений. Ну, условно, все такие общие подробности. Никто кому палец в жопу сует. Ну, типа, что вот есть такое доверительное отношение между родителями и детьми. И мне кажется, это возможно, если родители так, так массивно топят за то, что ты их друг, в первую очередь, пытаются общаться с тобой на равных. И так, типа, ты, ты можешь всегда, ты всегда можешь обратиться. Но не вот этот назидательный, если у тебя да. что-то случилось, если вот какие-то мальчики дают попробовать наркотики разные. Все равно все так или иначе складывается в какие-то деньги. В итоге все вот это, ну, вот, все вот это деньги материальные. Я помню... У меня, когда отец устроил первый раз работать, я, зараб... я первый раз почувствовал, что такое вообще мне дали 10 тысяч. И я такой, вау, мне это понравилось. И я работал плотником на базе. Мы сначала делали, ну, помощник, как плотником, но вряд ли, не как Иисус. Плотник, слово то какое -то. Ну, я работал помощником на базе. Мы сначала делали ящики для геологов. А потом, когда они закончились, мы начали делать гробы для людей, которые не могут сами себя... Ну, как сами себя, Для у которых помощи. родственники не могут похоронить. И uh -huh. прикиньте, парадокс. Я, короче, у меня был учитель по черчению, который постоянно пил. Постоянно пил. И у него в классе вонял. Он прям был такой, это был такой учитель, который вот-вот уволят, потому что, ну, это уже невозможно. Он прям был похож на бича. Но чертил он всегда аккуратно. И ставил мне двойки постоянно, что я не так все делал, все неаккуратно и так далее. И прикиньте, я сделал ему гроб. Ну, и это потом выяснилось, что я сделал ему. И, может быть, даже неправильно. Я представляю, что я неправильно что-то сделал, и он сейчас вот так лежит и такой, ебаный орлов! Ебаный орлов! 